அதன் அடிப்படையில் ஏற்கனவே ஒரு இறந்தவருடைய சடலத்தை அந்த வழியாக எடுத்து சென்றிருக்கார் போய் எந்த அளவுக்குன்னா அந்த மக்கள் பயன்படுத்துகிற குடிநீர் தொட்டி வாட்டர் கேன் அது மேல ஏறி அந்த வந்த பசங்கள்லாம் அந்த குடிநீர் தொட்டிக்குள்ள போய் இறங்கி சிறுநீர் கழிச்சு ஒண்ணு கட்டிக்கிறார் வந்து மௌனம் சாட்டுது காவல்துறை கையில் வைத்திருக்கிற முதலமைச்சர் என்ன செய்கிறார் என்கிற
என்று அதிகாரி சொன்னதன் அடிப்படையில் அருந்தி சமுதாயத்திலிருந்து மூன்று பேர் மட்டுமே அந்த பேச்சுவார்த்தைக்கு சென்றிருக்கிறார் ஆனால் அந்த தரப்பு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆயிரம் பேர் வரைக்கும் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஒரு ஆயிரம் பேர் வரைக்கும் வந்து அதாவது ஊர்ல தண்டோரா போட்டு இந்த மாதிரி ஆஹ் பேச்சுவார்த்தை இருக்குது எல்லாரும் வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி அங்க வரவழைச்சுக்கிறாங்க அப்படி வரவழைக்கும் போது இந்த பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுதே ஆஹ் டிஎஸ்பி தாசில்தார் ஆர்டிஓ எல்லாருமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பட்சத்திலே ஆஹ் ஒட்டுமொத்த அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய ஆதிக்க சமூகத்துல திரண்டு வந்து அதன் பகுதிக்கு உள்ளாக உள்ளே நுழைந்து கண்டவர்களெல்லாம் அடித்திருக்கிறாங்க ஆஹ் உடனைகளை வந்து கடுமையா சேதப்படுத்திக்கிறாங்க ஆஹ் இரண்டு சக்கர வாகனங்கள் ஒரு வாகனத்துக்கு கூட விடல ஆஹ் அந்த வழியா நின்னா எல்லா வாகனங்களையும் அடித்து நொறுக்கப்படுத்திக்கிறது அதே மாதிரி இந்த இதுல மிக முக்கியமான விஷயம்னா ஆஹ் அருந்ததீர் சமூக மக்கள் இந்த ஊர்ல ஓரளவுக்கு பொருளாதார ரீதியா கொஞ்சம் நல்லா ஓரளவுக்கு வளமா இருக்கிறாங்க ஒரு சில பேர் ஒரு இரண்டு ஏக்கர் மூன்று ஏக்கர் இந்த மாதிரி நிலங்கள் கூட ஆஹ் வச்சிருக்கிறாங்க அதனால வீடுகள் பாத்தீங்கன்னா ஒரு நான் பார்த்தவரையில ஒரு 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 அஞ்சு ஆறு வீடுகள் வந்து பெரிய பெரிய மாடி வீடுகளாக இருக்கு அரசு துறையில வேலை செய்யறவங்க அப்ப இந்த மாதிரியான ஒரு முன்னேற்றம் எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு காலப்புணர்ச்சி ஏற்படுத்தி அந்த அறிப்புல அந்த அந்த கட்டப்பட்ட வீடுகள் அனைத்தையுமே ஆஹ் அந்த அதுல இருக்கக்கூடிய கண்ணாடிகளை வந்து அடிச்சு முறுக்கியிருக்காங்க ஆஹ் அந்த வழியா அந்த வீடுகளுடைய கதவுகளை வந்து அறிவாள வச்சு வெட்டிக்கிறாங்க கடப்பார கம்பிய வச்சு அந்த கதவுகள் இடிச்சு வந்து அந்த அந்த கோடுகள் எல்லாமே இன்றைக்கும் அப்படியேதான் இருக்கு அங்கன கூட கிடைச்ச கல்லு செங்கல் கருங்கல் எது கிடைச்சாலும் அதை வச்சு ஆஹ் விசிறி அறிஞ்சு வந்து எல்லாத்தையுமே சேதப்படுத்திக்கிறாங்க அப்படி ஒரு இரண்டு தெருக்களை முற்றிலுமாக சேதப்படுத்திக்கிறாங்க ஆஹ் ஒரு பாதி பேருக்கு மேலாக இப்படி ஒரு சம்பவம் அவங்களுக்கு தெரியாதனால அந்த பதினைந்தாம் தேதி இறந்தவருடைய உடலை பெறுவதற்காக பதினாறாம் தேதி இவர்கள் வந்து அந்த திருவண்ணாமலை ஜிஹெச்சுக்கு வந்து போயிடுறாங்க ஆஹ் இவ்வூர்ல இருந்தவங்க வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் இருந்திருக்காங்க பெண்கள் தான் ஆஹ் அதிகம் இருந்திருக்காங்க அதனால வந்து பெண்கள் மீதும் ஆஹ் கடுமையான தாக்குதலை வந்து நடத்தியிருக்கிறாங்க ஆஹ் வேறு சில விதமாக கூட அவர்கள் கூட நடந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனா அந்த மக்கள் வந்து அதை வந்து பகிர்ந்துக்கல ஆஹ் அடிச்சாங்க அப்படிங்கறதுதான் அவங்க எங்களை அடிச்சாங்க வீட்டுக்குள்ள போய் நாங்கள் கூட்டிக்கிட்டோம் ஆனாலும் வீட்டை உடச்சி வந்து எங்க மேல தாக்குதல் நடத்துனாங்க அப்படின்ட்டு முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் அவர்தான் வந்து இந்த பொதுப்பாதையில போறதுக்கு ஆஹ் முறையாக அனுமதி வாங்குவதற்கான அத்துணை வேலைகளை முன்னின்று செய்தவர் ஆஹ் முத்துராமன் என்று சொல்லக்கூடிய முன்னாள் பஞ்சாயத்து தலைவர் அதே போன்று இன்னொரு பஞ்சாயத்து தலைவர் ஏழுமலை என்று சொல்லக்கூடியவர் ஆஹ் அதே போன்று இன்னொரு ஒரு ஏழுமலை என்று இந்த மூன்று பேரும் தான் அங்க போயிருக்கிறாங்க ஸோ இவர்களை வந்து அந்த முன்னாள் பஞ்சாயத்து தலைவர் முத்துராமனையும் உடல் இருந்த முக்கியமான ஆட்களையும் எப்படியாவது போட்டு தள்ளிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவோடு தான் அன்னைக்கு எல்லாருமே போயிருக்கிறாங்க ஆனா ஆஹ் பஞ்சாயத்து தலைவர் அலுவலகத்தில் கூட்டம் நடந்ததுனால டிஎஸ்பி தலைமையில இருந்த ஒரு ஒரு பத்து போலீஸ்காரங்க தான் இருந்திருக்காங்க இப்போ அவங்க வந்து அந்த முத்துராமன் உள்ளிட்ட அவர்களை வந்து அந்த அலுவலகத்திலே பாதுகாத்து வேற யாரும் உள்ள வராத அளவுக்கு பாதுகாத்து வச்சுக்கிட்டாங்க அருந்ததீர் சமூகத்தை சார்ந்தது அந்த பஞ்சாயத்து ரிசர்வ் பஞ்சாயத்தா ஏற்கனவே இருந்தப்ப அவர் வந்து வந்திருக்கிறாரு ஆஹ் அப்ப அவர்தான் வந்து இந்த அந்த மக்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பொறுப்பாதையில போறதுக்கான முயற்சி எல்லாம் எடுத்தவர் ஆஹ் அதனால அவ அவர மாதிரி ஆட்களை வந்து எப்படியாவது ஆஹ் கொன்றுணுங்கிற ஒரு முடிவோட தான் எனக்கு போயிருக்காங்க ஆஹ் ஆனா அவருக்கு எல்லாம் கிடைக்காதனால கிடைச்சவங்க எல்லாம் அடிச்சிருக்கிறாங்க வீட்டுகளையும் சேதப்படுத்திக்கிறாங்க ஆஹ் ரொம்ப உச்சகட்டத்துக்கு போய் எந்த அளவுக்குனா அந்த மக்கள் பயன்படுத்துக்கிறக்கூடிய குடிநீர் தொட்டி ஆஹ் வாட்டர் டேங்க் அது மேல ஏறி அந்த வந்த பசங்கள்லாம் அந்த குடிநீர் தொட்டிக்குள்ள போய் இறங்கி சிறுநீர் கழிச்சுக்கிறாங்க ஒண்ணு கழிச்சுக்கிறாங்க எவ்வளவு ஒரு ஒரு அதாவது என்ன மாதிரியான ஒரு மனநிலையில ஏதோ மனநிலம் ஆஹ் மன நோயாளிகளை விட மிக மோசமாக இவங்க நடந்திருக்கிறாங்க அதனால ஒரு கொடூரமான ஒரு தாக்குதல் தான் நமக்கு தெரிஞ்சு ஆஹ் கொடியங்குளம் சம்பவம் என்பது ஆஹ் எப்படி ஒரு மிக கொடூரமான ஒரு சம்பவமா இருக்கோ அது மாதிரி இது காவல்துறை தாக்குதல் அல்ல இது வந்து நேரடியாக ஆதிக்க சாதியினரை ஆஹ் நேரடியாக தாக்கிய ஒரு சம்பவத்தை தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அதனால வந்து மிக கொடூரமான ஒரு தாக்குதல் தான் அந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு 
காவல்துறை வந்து தலையிட்டு ஆஹ் அவங்க மறுபடியும் அந்த பொது பாதையிலே கொண்டு போறதுக்கான ஒரு உத்தரவாதத்தையும் கொடுத்துட்டு அந்த பொது பாதையில போய் அடக்கம் பண்ணிட்டாங்க இருந்தாலும் என்னன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு மிக மோசமான ஒரு ஒரு சூழ்நிலை தான் அங்க நிலவுகிறது அப்படிங்கிறதா எதாவது கைது என்பது வந்து வழக்குல வந்துட்டு அறுபது வீர மக்கள் கொடுத்த புகார்ல கிட்டத்தட்ட இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேர் வந்து புகார்ல இருக்கிறாங்க ஆனா வந்து வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது முப்பத்தி எட்டு பேர் மேலதான் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு அதுல கைது செய்யப்பட்டவங்க வெறும் இருபத்தி ஓரு பேர் தான் கைது செய்யப்பட்டாங்க அவங்க இருபத்தி ஓரு பேர் பாத்தீங்கன்னா அந்த உண்மை குற்றவாளிகள் என்று சொல்லக்கூடிய நபர்களாக இல்லை ஆஹ் ஏதோ கிடைக்கிறவங்களே கைது பண்ணி ஏதோ ஒரு கணக்கு காட்டணுங்கிறதுக்காக கைது செய்யப்பட்ட நபர்களா தான் இருக்கிறாங்க மற்றபடி இதை பின்னாடி இருந்து தூண்டி விட்டவங்க அவர்கள் எல்லாம் முழுமையாக இன்னும் கைது செய்யலங்கிறதா இப்ப அவங்க மேல என்ன பிரிவின் கீழே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இல்ல அவர்கள் மீது தாழ்த்தப்பட்டோர் வன்கொடுமையை தடுப்பு சட்டத்துல வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது ஆஹ் ஆனாலும் வந்து இந்த வழக்கு பொருத்தப்பட்ட வந்து அவங்க வந்து முன்ஜாமீன் பெற்று வெளியே வர்றதுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஆஹ் இதுல வந்து ஒரு விஷயம் நம்ம உள்ள போன பிறகுதான் தெரியுது இது வந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினர் மட்டுமல்ல ஆஹ் அண்ணாதிமுகவும் இதுல அண்ணாதிமுக கட்சியை சார்ந்தவர்களும் இதுல குற்றவாளிகளா இருக்கிறாங்க ஆஹ் ஈவன் திமுக இருக்கிறவங்க கூட இந்த சம்பவத்துல வந்து ஈடுபட்டிருக்கிறாங்க அது உண்மையாவே ரொம்ப ஒரு ஒரு அதிர்ச்சிகரமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு அதிர்ச்சினா நம்ம பல இடங்களை பாக்குறோம் ஜாதி ரீதியாதான் எல்லாருமே ஒண்ணு சேருவாங்க அது எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும் ஆஹ் அந்த மாதிரியான ஒரு இதுதான் வந்து இங்க வந்து நடந்திருக்கு அதனால வந்து அந்த தாக்குதல் நடத்தியவங்க ஒரு எல்லோ கலர் ஷர்ட் போட்டு அவங்க வந்து பகுதிக்குள்ள வந்து நடத்திய தாக்குதலை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு வந்து பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மட்டுமே என்கிற ஒரு தோற்றம் ஏற்பட்டது உள்ளே போகும்போது அதை ஏடிஎம்கே டிஎம்கே எல்லா கட்சியினரும் அதாவது இந்த ரெண்டு முக்கியமான கட்சியினரும் இதே சேர்ந்தா இருக்கிறேன் இல்ல எல்லா கட்சியினரும்னா எல்லா சாதியினருமா இல்ல ஒரு சாதியில் இருக்கிற அனைத்து கட்சியினரும் ஒரு சாதியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கட்சியினரும் அவங்களுக்கு வந்து மிக முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஆஹ் அந்த பகுதியில வந்து அறிஞர் மக்களுடைய இந்த பொது பாதை வழியாக பணத்தை எடுத்துட்டு போனது வந்து அவங்களால ஏத்துக்கிறவே முடியல ஆஹ் ரெண்டாவது வந்துட்டு ஏற்கனவே அங்க அறிஞர் சமூக மக்கள் வந்து ஒரு ஆஹ் பொருளாதார ரீதியாக நல்லா கொஞ்சம் வளமாக இருக்கிறப்போதும் அவங்களால ஏத்துக்கிற முடியல ஆஹ் ஏற்கனவே இரண்டு முறை பஞ்சாயத்து தலைவராக இருந்து ஒரு ஆளுமையோட இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ இவைகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு ஒரு கால் புணர்ச்சியா மாறி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம சமீபமா வந்து ஒரு ஒரு பையன் வந்து அங்க அந்த சமூகத்துல இருக்க ஒரு பெண்ணை காதலிச்சு திருமணம் முடிச்சு முடிச்சிருக்கிறாரு அவங்களும் இப்ப இங்க இல்ல திருப்பூர்ல வந்து இருக்கிறதா சொல்றாங்க இந்த மாதிரி அத்துணை கோபங்களும் ஒருங்கே சேர்ந்தது மாதிரியான ஆஹ் ஒரு தாக்குதலா தான் நம்ம வந்து பார்க்க வேண்டியிருக்கு இதுல காவல் காவல்துறை வந்து இன்றைக்கு வரைக்குமே நாங்க போகும்போது காவல்துறை அங்க இருக்கிறாங்க ஆஹ் என்ன அப்படின்னா வந்து காவல்துறை ஏதோ அவங்க வாட்டில இருக்கிறாங்க இப்ப நாங்க போகும்போது கூட இன்னைக்கு கூட ஒரு சம்பவம் என்னன்னா ஒரு அமுதா என்கிற ஒரு அருந்ததியர் பெண்மணி அவங்க வந்து அவங்களுடைய நிலத்துல வந்து நெல் எல்லாம் விளைஞ்சு அறுக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் அறுத்து கலத்துல போட்டாங்க அந்த அழுறதுக்காக அவங்க போறாங்க அழுறதுக்காக அவங்க ஒரு ஒரு நாலஞ்சு நாளா வந்து அப்படியே கிடக்குது வேஸ்டா போயிரும் அப்படின்னு சொல்லி அதை அழுறதுக்காக போன அந்த பெண்மணிய வந்து ஆதிக்க சமூகத்தை சேர்ந்த பெண்கள் எல்லாம் சுற்றி வளைத்து கொண்டு அஹ் தாக்குவதற்கு முயற்சி பண்ணிருக்காங்க இத்தனைக்கு நாங்க அந்த அந்த ஊர்ல அந்த அந்த மக்களோட நான் பேசிட்டு முடிச்ச ஒரு அரை மணி நேரத்துல நான் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடியே நடந்த ஆஹ் ஒரு சம்பவம் அந்த மக்கள் வந்து ஏற்கனவே அந்த நடந்த சம்பவங்கள்ல பெண்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஆஹ் ஒரு ஒரு பயந்து போய் ரொம்ப பாதிப்பு உள்ளாகி வந்து இருக்கிறாங்க வெளியே சொல்றதுக்கே அவங்க வந்து ரொம்ப பயப்படுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு காவல்துறை இப்ப நீங்க அங்க இருக்கும்போது நடந்த சம்பவத்துக்கு என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணாங்க ஆஹ் நாங்க உடனே வந்து அந்த அம்மா வந்து ஆஹ் களத்துக்கு போயிட்டு அவங்க மகன் என் என் கூட தான் கா கார் பக்கத்துல நின்று பேசிட்டு இருந்தாரு இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை உடனே உடனே அவங்க பையன் வந்துட்டு ஆஹ் எங்கிட்ட சொன்னாரு நான் உடனே கூப்பிட்டு அதிகாரி கூப்பிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய காவல்துறை பாதுகாப்பு பணியில இருந்த ஒரு கூப்பிட்டு சொன்னேன் அவங்க உடனே நாங்க போய் பாக்குறோம் சார் அப்படின்னு சொல்லி உடனே வந்து அந்த பகு அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போனாங்க போய் வந்துட்டு அவங்கள சும்மா சத்தம் போட்டு அப்படியே அனுப்பிட்டாங்க அதாவது வந்து 
கடுமையான நடவடிக்கை இல்லை ரொம்ப ஒரு ஏமாற்றமா இருக்கு அது குற்றவாளிகள் உண்மை குற்றவாளிகளையும் இவங்க வந்து முழுமையா கைது செய்யப்படல கைது செய்தவர்களும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏனோதனம் இருக்க முடியுங்களா இன்னும் அந்த ஊர்லயே பல குற்றவாளிகள் இருக்கிறாங்க அந்த ஊர்லயே இருக்கிறாங்க காவல்துறைக்கும் நல்லாவே தெரியும் ஆனா அவங்களை கைது பண்ணா மேலும் மேலும் பிரச்சனைகள் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில வந்து காவல்துறை வந்து கைது செய்யாம இருக்கிறாங்க இதுதான் நம்ம போனதுல நம்ம தெரிஞ்சு
போலீஸ் வந்து குறைந்தபட்சம் அதை தடுப்பதற்கான எந்த ஒரு முயற்சியுமே இருக்கல ஆஹ் அப்படிங்கிறதா நம்ம வந்து கண்கூடாக நம்ம வந்து பார்க்க முடியாது அதனால வந்து அஹ் காக்கி சட்டைக்குள்ளா இருக்கக்கூடிய ஆஹ் ஒரு காவி தான் வந்து நமக்கு வெளிப்படையா தெரிகிறது காக்கி சட்டைக்குள்ளையும் இருக்கக்கூடிய அந்த சாதி வெறி வந்து அப்பட்டமா வந்து நமக்கு வந்து தெரிகிறது இதுல வந்து மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அவர்கள் ஆஹ் உடனடியாக பகுதிக்கு போய் ஆஹ் பிரச்சனையை வந்து சரியான முறையில கையாண்டு இருக்கணும் மாவட்ட கலெக்டர் கூட வந்து நேரடியா பகுதிக்கு போகல ஆதி திராவிட நல ஆணையம் வந்ததற்கு பிறகுதான் அவங்களே பகுதிக்கு போறாங்க அப்ப இந்த மாவட்ட நிர்வாகம் வந்து இந்த பிரச்சனைகள் வந்து ஒரு அக்கறையோடு செயல்படலைங்கிறதான் நம்ம கண்கூடா நம்ம வந்து பார்க்கணும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு வயசான கிளவியிலிருந்து ஆஹ் சின்ன பிள்ளைங்க வரைக்குமே எல்லாருமே வந்துட்டு ஒரு பயந்த மனநிலைதான் இருக்கிறாங்க நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு நம்ம பேசுறோம் ஆனாலும் வந்து அவங்களுடைய அந்த மனநிலைங்கிறது அவங்க பேசும் பொழுதே நமக்கு வந்து தெரிகிறது ஒருவேளை வந்து அங்க அந்த அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அருந்து இளைஞர்களும் வந்து நல்ல ஒரு துடிப்பான இளைஞர்கள் தான் இருக்கிறாங்க ஆனா அன்றைக்கு நிறைய பேர் இல்லை ஒருவேளை அந்த ஊர்ல ஆஹ் மக்கள் இளைஞர்கள் நிறைய இரு இருந்திருந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மோதல் சம்பவம் வந்து ஆஹ் நடந்திருக்கும் ஆஹ் அதனால வந்து இது வந்து ஆஹ் ஒரு யாருமே இல்லாத நேரத்துல வந்து அடிச்சுட்டு போற மாதிரியான ஒரு போக்கை தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம் அதனால வந்து இது இவங்க அந்த ஒரு கேள்வி கூட அவங்க ட்விட்டர் பத்தி கூட நீங்க சொன்னீங்க ஆதரவு நலத்துறை அமைச்சர் கைவிரி அவங்களுடைய ட்விட்டர் பத்தியா அதுல அவங்க மாண்புமிகு முதல்வர் என் கே ஸ்டாலின் அவர்களின் தலைமையில் அமைந்த இந்த ஆட்சி சமூக நீதிக்கான ஆட்சி ஒரு சமூகத்திற்கு மட்டும் என்றும் ஆதரவாக இருக்க மாட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி போல இத வந்து ஒரு ஆதி திராவிட நலத்துறையினுடைய அமைச்சராக இருக்கிறவர் சொல்றத நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதிகாரிகள் அல்லது ஒரு ஆட்சியில் இருக்கிறவங்க வழக்கமா சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் நம்ம வந்து பாக்குறோம் இது வந்து சமூக நீதிக்கான ஒரு அரசு அப்படின்னு போது வந்து கடந்த காலகட்டங்கள்ல பல அரசுகள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது கடந்த பத்தாண்டுகள் தமிழ்நாட்டுல எந்த அளவுக்கு வந்து ஆஹ் சமூக நீதி வந்து ஒழிக்கப்பட்டது ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு எதிரான எத்தனை வன்முறைகள் தருமபுரியில் நடந்த சம்பவம் உடுமலைப்பேட்டையில் நடந்த படுகொலை இப்படி எத்தனையோ பல சம்பவங்கள் நம்ம பார்த்து வந்திருக்கோம் அதிலெல்லாம் வந்து காவல்துறை எப்படி நினைச்சு நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரியான ஒரு போக்கோடு ஒரு மெத்தன போக்கோடு தான் இன்றைக்குமே காவல்துறை இருக்கு இதுல வந்து துல்லியமா நடவடிக்கை எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு எல்லாம் நம்ம சொல்லவே முடியாது இன்னும் குற்றவாளிகளே இன்னும் முழுமையா கைது செய்யலை அதனால அமைச்சருடைய இந்த பதில் என்பது வந்துட்டு எங்களுக்கு ஏற்புடையதாக இல்லை இது சமூக நீதிக்கான அரசு முதல்வர் ஸ்டாலின் அவர்கள் சமூக நீதிக்காக குரல் கொடுப்பவர் என்பது அது நாம் வந்து மறுக்கல அவருடைய சிந்தனையில அவருடைய பேச்சுல எல்லாமே அது வெளிப்படுகிறது ஆனால் ஒரு அரசு நிர்வாகம் என்று வரும்பொழுது அந்த வெளிப்பாடு இல்லை சாதாரணமாக எப்படி போன அரசு இருந்ததோ அதே போன்ற ஒரு நடைமுறை தான் இன்றைக்கும் இருக்கிறத நம்ம வந்து பார்க்கணும் அதனால வந்து நீங்க இந்த ஆட்சி தொடங்கின ஒரு மூணு மாசத்துக்கு அப்புறம் வல்லூர் கோட்டத்துல ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்துறீங்க உங்க தலைமை அதாவது தொடர்ந்து திமுக ஆட்சி ஏற்பட்டதுல இருந்து அந்ததிர மக்களின் மீது தொடர் தாக்குதல் நடக்குது தொடர் வன்முறை நடக்குது சொல்லியிருந்தீங்க அது மட்டும் இல்லாம இன்றைக்கு பார்த்தோம்னா இந்த பொங்கல் டைம்ல குறிப்பா இப்ப திருவண்ணாமலை மதுரை பக்கத்துல மேலூர் பக்கத்துல வெள்ளலூர் நாடு அருகே இருக்கிற பனை பழையூர்பட்டி உச்சரித்தான்பட்டி அழகம்பட்டி அப்படியே அடுக்குற மாதிரி இப்ப விழுப்புரம் அருகில இன்னொரு ஒரு கிராமம் கூட இப்படி தொடர்ச்சியாக பட்டியல் சமூகத்துல அதாவது கும்பல் வன்முறை பண்றாங்க இல்ல கொலை பண்றாங்க இல்ல அடிக்கிறாங்க தாக்குறாங்க இப்ப இங்க பண்ண மாதிரி பொருட்களை சேதப்படுத்துறாங்க இத இது வந்து இப்ப இப்ப அவங்க ஆஹ் ஆதரவு நலத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிக அவர்கள் சொல்ற மாதிரி பார்த்தோம்னா சமூக நீதிக்கான ஆட்சிங்கிறது மற்ற செயல்பாடுகள்ல இருக்குது ஆனா ஒடுக்கப்பட்டவர்களை நடத்துறப்படுகிற மக்கள் மீதான ஒடுக்கப்பட்ட தலித் மக்கள் மீதான வன்முறைகளை கண்டிச்சு நடத்தணும் அதாவது இன்றைக்கு வந்து ஆஹ் இந்த வன்முறைகள் அல்லது இத்தகைய தாக்குதல்கள் என்பது ஆஹ் கடந்த காலகட்டங்கள்ல இது அதிகமா சந்திச்சவங்க ஆஹ் தேவேந்திர உலக வேளாளர் சமூகம் வந்து மிக அதிகமாக சந்திச்சாங்க அன் பிறகு ஆதி திராவிட சமூகமும் இதை வந்து ரொம்ப அதிகமா வந்துட்டு பாதிக்கப்பட்டாங்க ஆனா இப்ப சமீப காலமா அருந்ததீர் மக்கள் மீதான 
ஆஹ் தாக்குதல்கள் வன்முறைகள் மிக அதிகமாக நிகழ்கின்ற ஒரு போக்கை நம்ம பார்க்கிறோம் அதனாலதான் வந்து கடந்த ஆறு மாதத்துல மட்டும் பதினாலு பேர் அருந்ததிரி சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அருந்ததிரி இளைஞர்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க அதனால இது வந்து ஒரு ஒரு நல்லாட்சிக்கு வந்து ஒரு சரியான ஒரு சான்றாக இருக்கு அதனால வந்து அஹ் ஆதி தமிழர் கட்சி மாதிரியான எங்களை மாதிரியான கட்சிகள் அஹ் திமுக கூட்டணிக்கு நாங்க ஆதரவு கொடுத்து நாங்க வேலை செஞ்சோம் திமுக கூட்டணியில இன்றைக்கும் நாங்க வந்து முதல்வருடைய ஆட்சி தொடர வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோம் அதுல மாற்று கருத்துல ஆனால் இப்படிப்பட்ட வன்முறைகள் தொடர்ந்து நிகழும் பொழுது ஏன் காவல்துறை வந்து மௌனம் சாக்குது காவல்துறையை கையில் வைத்திருக்கின்ற முதலமைச்சர் என்ன செய்கிறார் என்கிற கேள்விகள் நமக்கு எழுகிறது அதுவே நம்ம என் நாம வந்து இந்த சமூகத்துல வந்து ஒரு 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 காவி பயங்கரவாதம் ஒரு ஒரு இந்துத்துவ சக்திகள் தலை தூக்கி விடக் கூடாது என்கிற ஒரு நோக்கம் நமக்கு பிரதான நோக்கம் அதே நேரத்தில் ஆஹ் கலைஞர் ஐயா அவர்கள் அருந்தி சமூகத்திற்கு மூன்று சதவீதமான இடஒதுக்கீடு தூய்மை பணியாளருக்கான நலவாரியம் ஆஹ் மாமன்னர் ஒண்டி வீரனுக்கான மணிமனு இப்படி எத்தனையோ திட்டங்கள் வந்து அவருடைய ஆட்சியில் கொண்டு வரப்பட்டு அப்படி ஒரு மீண்டும் ஒரு நல்லாட்சி வர வேண்டும் என்கிற ஒரு நோக்கம் ரெண்டாவது தமிழ்நாடே கடந்த பத்தாண்டுகளா வந்து ஆஹ் ஒரு பால்பட்டு கிடந்த ஒரு தலை குனிந்து நிற்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டை தலை நிமிர வைக்க செய்யக்கூடிய மீட்பராக தமிழக முதல்வரை நாம வந்து பார்க்கிறோம் ஆஹ் கடந்த ஆறு மாதத்துல இப்படிப்பட்ட தொடர் தாக்குதல் நடந்து வந்திருக்கிறது இதை வந்து நம்ம வந்து இந்த 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 போக்கு என்பது ஆட்சிகள் மாறினாலும் காட்சிகள் மாறவில்லை என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மையா இருக்கு அதாவது வந்து ஆஹ் எந்த ஆட்சி வந்தாலும் அத இந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் மீதான இத்தகைய தாக்குதலை மட்டும் ஆஹ் நிறுத்தவே முடியல அப்படின்னா என்னது சரியான நடவடிக்கைகள் இருந்தா இப்போ இப்ப சம்பவம் நடந்த இடத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா வேறலூர்லயே பாத்தீங்கன்னா இத்தனை பேர் நீங்க இன்னும் கைது செய்யாம இருக்கிறீங்க முக்கிய குற்றவாளிகள் கைது பண்ணாம இருக்கிறீங்க அப்ப அவனுக்கு எப்படி பயம் வரும் அதனாலதான் இன்னைக்கு ஒரு பெண்மணி அங்க போகும்போது கூட அத்தனை பெண்களும் சேர்ந்து அந்த பெண்மணி தாக்க வர்றாங்க அப்ப அவங்களுக்கு என்ன திமுக கட்சியிலும் நம்ம ஆளு இருக்கிறாங்க அண்ணாதிமுக கட்சியும் நம்ம ஆளு இருக்கிறாங்க பாட்டாளி மக்கள் கட்சி மிகப்பெரிய பாதுகாப்பா நமக்கு இருக்குது அதனால யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் நம்ம ஆட்சியா இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலையில தான் அவங்க இருக்கிறாங்க அதனால இதை வந்து மாத்தணும்னா மிக கடுமையான நடவடிக்கை முடியும் இல்லைன்னா வந்து இன்னும் ஒரு நாம் வந்து ஒரு மாற்ற தேடி போகக்கூடிய ஒரு நிலைமை தான் உருவாக்க மதுரை மேலூர்ல நடந்த அந்த கலவரத்துக்கு அடிப்படையா அங்க நின்று களமாடுற பிசிகாவுடைய தோழர்கள் வந்து நம்ம சேனல் பேட்டியில கூட வலிமையா சொன்னாங்க ஆர் எஸ் எஸ் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கு அந்த வெள்ளலூர் நாட்டுல வந்து ஆர் எஸ் எஸ்க்கு ஆர் எஸ் எஸ் பெற்ற பயிற்சியில போய் இங்க இருந்து கலந்துருக்கிறாங்க அந்த ஆர் எஸ் எஸ் தான் பட்டியல் சமூகத்துல கம்மியா இருக்கிற ஊர்கள்ல இந்த மாதிரியான கலவரங்களை பண்றாங்க வீராலூரையும் அப்படிதான் சொல்றாங்க அருந்ததேர் மக்கள் எண்ணிக்கையில கம்மியா இருக்கிறது வன்னியர்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு எண்ணிக்கை சொல்றாங்க இப்ப நீங்க எங்க பார்த்த வரைக்கும் இல்ல தகவல்கள் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் இதற்கு பின்னாடி ஆர் எஸ் எஸ் உடைய வேலை ஏதாவது இருக்குதா ஆர் எஸ் எஸ் உடைய தூண்டுதல் எதுவும் இருக்குதா இல்ல நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க இல்ல நிச்சயமா வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து ஆஹ் நடைபெறக்கூடிய ஆஹ் இந்த ஒரு ஆட்சிக்கு வந்து ஒரு கெட்ட பேரை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக ஆர் எஸ் எஸ் வந்து திட்டமிட்டு பல வேலைகள் வந்து செய்யறாங்க அதுல வந்து ஒரு ஆஹ் இந்த மாதிரி ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் மீதான வன்முறைகள் வந்து எங்க ரொம்ப சிறுபான்மையா இருக்கிறாங்களோ அங்க இத்தகைய வன்முறைகளை வந்து திட்டமிட்டு தான் செய்யறாங்க ஆஹ் உங்களுக்கு வந்து மதவாத சக்திகளும் சாதியவாத சக்திகளும் இன்றைக்கு ஒருங்கிணைந்து கைகோர்த்து இத்தகைய தாக்குதலை வந்து நடத்துறாங்க அதுக்கான பயிற்சி கொடுக்கிறது மதவாத சக்திகள் நேரடியா களத்தில் இறங்குறது சாதியவாதிகள் என்கிற அடிப்படையில் தான் இன்னைக்கு வந்து ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபி பின்புலத்துல பாமக இது போன்ற வன்முறைகளை வந்து திட்டமிட்டு நடத்துறாங்க ஆனா இதுல கொடுமை என்னன்னா எந்த எந்த கட்சியா இருந்தாலும் ஜாதின்னு வரும் பொழுது எல்லாரும் ஒன்று சேர்த்துறாங்க இப்ப வந்து அதே சமூகத்திலே பாத்தீங்கன்னா இத்தகைய போக்கை வந்து கண்டிக்கிறவங்களும் இருப்பாங்க இத்தகைய இத்தகைய வன்முறைகளை வந்து நம்ம ஏத்துக்கிற கூடாது இது வந்து ஒரு மனிதாபிமானமற்ற ஒரு செயல் அப்படிங்கிற அடிப்படையில இதை கண்டிக்கிறவங்களும் கண்டிப்பா இருப்பாங்க ஆனா என்னன்னா அவங்கள அமைதி காக்குறாங்க இப்போ சைலண்ட் என்பதுதான் இங்க ஒரு மிகப்பெரிய வயலண்டா இருக்கு இது இதை பத்தி பேச வேண்டிய ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடியவங்க அதே சமூகத்தை சார்ந்தவங்க அமைதி காக்குறாங்க அதனால வந்து ஆர் எஸ் எஸ் திட்டமிட்டு பல கால பல வேலைகளை செய்யறாங்க அதுக்கு வந்து பாமக போன்ற சில கட்சிகள் வன்னியர் சங்கம் போன்ற அமைப்புகள் இங்க வந்து வட மாவட்டங்கள் இவங்க அப்படின்னா தென் மாவட்டங்கள்ல அங்க இருக்கக்கூடி
நம்ம கண்கூடாவே பாக்குறோம் கடந்த தேர்தலை எப்படி போயிடுச்சு நம்ம பாக்குறோம் அதனால வந்து இது வந்து அதிமுகங்கிற கட்சியே கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரிதான் போயிட்டு இருக்கிறத நம்ம வந்து பாக்கணும் அதனால வந்து இது வந்து நம்ம வந்து ஒரு வன்மையாவே கண்டிக்கிறது மட்டும் இல்ல மிகவும் எச்சரிக்கையோடு இருக்க வேண்டிய ஆஹ் ஒரு கவனமான ஒரு கால காலமாக இருக்கு அதனால வந்து அங்க இப்ப நாங்க இன்றைக்கு இன்றைக்கு அந்த சம்பவத்தை பார்த்துட்டு திருவண்ணாமலையில வந்து ஒரு கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை நாங்க நடக்கிறோம் அதுல வந்து நூற்று கணக்கான சூழல்கள் வந்து கலந்துகிட்டாங்க சோழம் இயக்கங்களும் வந்து கலந்துகிட்டாங்க அதுல வந்து நாங்க முன்வைத்திருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான கோரிக்கைகள் ஒன்று ஒன்று அந்த பகுதியில வந்து பாதுகாப்பை பலப்படுத்தணும் இரண்டாவது வந்து அந்த பகுதியில இவ பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு சிறு மருத்துவ சிகிச்சை கூட இது வரைக்குமே கொடுக்கல அதே மாதிரி வந்து அந்த பகுதி மக்களுக்கு அஹ் எஸ்சி எஸ்டி வன்கொடுமைகள் தடுப்பு சட்டத்தில் சொன்னபடி அவர்களுக்கு ஆயுதம் வழங்கணும் துப்பாக்கி வைத்திருப்பதற்கு கூட உரிமை இருக்கிறது சட்டப்படி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சட்டத்தில் வந்து சொல்லப்பட்ட அடிப்படையில் முக்கிய நிர்வாகிகளுக்காவது முக்கிய நபர்களுக்காவது ஆயுதம் வழங்குகிற ஒரு உரிமையை வந்து அரசு வந்து கொடுக்கணும் துப்பாக்கி வைப்பதற்கு வந்து அவங்களுக்கு அனுமதிக்கணும் என்கிற கோரிக்கையை சொல்லுகின்ற அந்த அளவிற்கு அங்க ஒரு பிரச்சனை இருக்குங்கிறதுனால நம்ம சொல்றோம் எல்லாத்துக்கும் நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளும் அப்படி சொல்ல போறது இல்லை அங்க வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு சூழ்நிலைகள் அப்படி இருக்குங்கிறத ஆஹ் அந்த உணர்ந்ததன் அடிப்படையில நம்ம சொல்றோம் இதுல கொடுமை என்னன்னா வந்து இவ்வளவு பெரிய தாக்குதலை நடத்தி விட்டு ஆஹ் அந்த சமூகத்தை சேர்ந்த இளைஞர்கள் அவங்க பகுதிக்கு போய் கேக்கு வெட்டி கொண்டாடி இருக்கேன் ஒரு ஒரு ஊரையே அடிச்சு நொறுக்கிட்டு அவங்க பகுதிக்கு போய் கேக்கு வெட்டி கொண்டாடி இருக்கிறேன் இது என்ன மனநிலை யோசிச்சு பாருங்க ஒரு இந்த பக்கம் ஒரு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த வீரலூர்ல இருக்கக்கூடிய அருந்தறிவியல் பகுதி இருக்க ஒரு முன்னூத்தி ஐம்பது குடும்பங்கள் இந்த பக்கம் வீரலூர்ல ஐயாயிரம் வன்னியர் குடும்பங்கள் அதுக்கு இந்த பக்கம் லெப்ட்ல வந்துட்டு ஆஹ் சோழங்குப்பம் மேல் சோழங்குப்பம் என்று சொல்லக்கூடிய பகுதியில ஒரு ஐயாயிரம் வன்னியர் குடும்பம் இரண்டுக்கும் இடையில மாட்டிக்கிட்டு இந்த மக்கள் வந்து என்ன செய்யணும்னு தெரியல ஒரு செங்கச்சூளை ஒருத்தர் வந்து தரவாடை கெடுத்து செங்கச்சூளை வச்சிருக்காரு அந்த செங்கச்சூளைக்கு போக முடியல ஒருத்தருக்கு நிலம் இருக்கு எல்லாம் அறுவடை பண்ணி எல்லாம் கிடக்குது அதை போய் எடுக்க முடியல தொழில் நிலத்துக்கு போக முடியல அவங்க தொழில் பண்ண முடியல எல்லா வகையிலும் வந்து அவங்கள வந்து ஒரு நெருக்கடியான நிலைக்கு வந்து லாக் பண்றாங்க அன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா அவங்க தண்ணீர் கூட குடிக்க முடியல ஏன்னா தண்ணீர் தொட்டியில போய் ஒண்ணு கடிச்சு வச்சிருக்காங்க தண்ணீர் தொட்டில போய் மருந்த கலக்கி வைக்கிறாங்க விஷத்தை கலக்குறாங்க அப்ப அந்த மக்கள் தண்ணீர் குடிப்பதற்கே அவ்வளவு ஒரு போராட்ட போராட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் அதனால வந்து இது வந்து ரொம்ப ஒரு மிக மோசமான ஒரு விஷயத்தை கற்றுக் கொடுப்பவர்கள் யாராக இருக்க முடியும்னா ஆர்எஸ்எஸ் தான் இருக்க முடியும் உங்க நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களோட அந்த விஷயங்களை பகிர்ந்து கொண்டதற்காக எங்கள் நம்பர் எப்படியும் சார்பாக நன்றிகளோட வணக்கங்களை வாழ்த்துக்களை கூறிவிட்டு நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி தொடர்ந்து டமாரம் இது போன்ற சமூக பிரச்சனைகளில் நிறைய அக்கறையோடு ஆர்வத்தோடு தொடர்ந்து செயல்படுறீங்க உங்களுக்கு ஆதி தமிழர் கட்சியினுடைய நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்து